他是中医堂的老大，任飞龙，他最近涉嫌于。但又是《无间道》电影疯狂粉丝，每天把杂志社和自己都 cosplay 成派出所一样。我不过是由一个监狱跳到了另一个地狱，这样下去不行，我要找回我的人生，我要杀出重围。哎，主编疯了吗？是啊。救你，哎，也是飞龙的老爸一个人出来帮你的。还有啊，还有啊，九七年你去澳门赌钱，得罪了鼎爷，整个社团没有一个人敢过去救你。哎，也是他老爸，单枪匹马一个人到澳门把你给救回来的。坤哥，哎，你这样讲的意思就是你不帮我了，是不是？金叔啊，钱真的有这么重要吗？啊，你记不记得当年，你因为贩毒，差点连累整个社团？你也知道，我们忠义堂是从来不碰毒的。那这是小弟的一点小意思，啊，这呢是一百万支票，希望你收下。有一句话怎么讲？蚊子再小，也是有肉的
，对不对？对，这个社团是需要大家团结，未来才会更有荣景。大家要赚钱嘛，对不对？好好好好好，哎。哎，哎，这个酒是好酒，就是要长长久久的意思。那好酒我就拿走了。哎，嗯，哼，这个世道啊，真的不讲义气了。哎，喝茶，喝茶。下面，下面，哎，哎，去坐，去坐，小心啊！你赢我，周尼哥，我没有。咋了？小心！哎，小小心！去坐，去坐。耶！大哥好。嘿。你故意让我？没有啊！别打我了，大哥！滚！弄脏我！大哥，我错了，错了，大哥，死！别打啊！死！大哥，死！滚！我教你们。你干嘛打我的人呢？我喜欢呢。来，给你看点东西。哎，这是一块纯度百分之九十二、净重三百七十五克的压缩海洛因砖块。你吞并了不少堂口，犯不着找我们。不是你们，是因为你呀、啊。<笑>好吧，其实这里的毒品生意呢，我们要掺一脚不容易。不过有你们老帮派支持，就不一样了。我们忠义堂从来不碰毒品，规矩是人定的。你不是一直想让你的飞龙哥哥退位吗？要不要帮你干掉他？大家期待已久的春酒摸彩活动，大家开不开心？首先呢，我们要抽出我们的二奖，我们的二奖是幸福九九社团。是是是，就是。我告诉你们，这个社团啊，跟外面的社团不一样，这是经过大师加持过的社团啊。吃下去之后呢，哦，这功效妙不可言呐、啊，保准你一整年长长久久、平平安安的。来，我先为大家吃一口。非常好的东西啊！来，我们先抽出第一位，幸运得奖者是黑金刚。黑金刚，黑金刚在哪里？公司的春酒果然是人才济济啊！要不是公司有抽奖活动的话，我早就回去了。哎，哎，这个，来，接下来呢？我们还有非常多的奖品啊！不好意思啊，我迟到了。你应该就是飞龙哥吧？今晚大名，我叫 Johnny， 请各位前辈多多关照。哎，我没有请你啊。当然没有了，我们也是刚成立不久，也希望呢，向各位前辈多请教请教。不然，可能就没有机会了。你看这里这么多空座位，不带着人过来坐坐，岂不是显得忠义堂人才凋零？啊，随便随便。哎，高中打怪 ，OK， 哎，来来来来来，打怪上线，来来来来来来，哎，好的，马上。嗯，坤叔，嗯，他们谁呀？他叫庄尼，富二代。一年之前冒出来的，他们这票人最近成立一个什么太子帮，还并吞了几个小堂口。哦，嗯，哼，我
还以为是韩国的小鲜肉过来跳舞呢。<笑>哎呀，反正什么事都小心点，后浪推前浪啊。哦，对了，嗯，最近有没有看到悠悠啊？最近找了些人跟踪他，又被他发现了。哎，你们兄妹俩，血浓于水呀、啊。知道了，坤叔。下一轮的抽奖嘉宾，欢迎我们的。谢谢，谢谢各位忠义堂的首都兄弟们啊，大家辛苦了。这是什么东西啊？啊，饭菜这么难吃就罢了，表演也能这么烂？哎呀，关键奖品还这么寒酸。哎、我们走，要是三十年前早就砍死你啊！亲爱的各位拜拜们，你们一定要压抑情绪，小心高血压发作。你看这里这么多饭菜，多吃一点，不然就没有机会了。老大，说什么呢？要不要我去解决一下？不用。老大，车呢？司机吃了寿桃，还在拉肚子。那你去把车开过来啊。好，我去开车。哎呀，我的驾照吊销了。没关系，我再想办法。喂，啊，来，大哥，你是忠义堂的人吗？我新来的。刚才有没有喝过酒？没有啊。有没有驾照？有啊。那就开车。哦，好。跟我进去啊！是。喂，新来的，明天早上九点啊。啊？什么？明早九点，在这里接他。小子，你上位了。谢谢。我会盯住你的。I will watching you。好像是 I am watching you 才对吧？你在挑衅我吗？美丽。哦，好，嗯，画的好棒啊！那你再看看这张，主编，哎，你好，你好，坐坐坐坐坐，你看，哇，这色彩鲜艳，而且很有创意呢。啊，谢谢。花了很多时间吧？是啊。哎呀，看你都瘦了，工作很辛苦吗？很累啊。哎呀，你就不要太操劳，你这样子让我好心疼。自己注意身体啊，吃过饭没？没有，那我帮你点。哎，富生，呃，富生，帮我再加点两碟肥牛，哦，呃，黑毛猪，还有这个鲜虾滑，鲜虾滑，<笑>快点，快点啊！总编，啊、哎，对，你帮我看看，今天这份稿能不能用啊？有没有用啊？对，来，我看看啊。哎，嗯，好像不错哦。哎，有用。有用，我告诉你哪里有用。这里有用，这里有用，这里也有用。最要紧的是怎么用，我教你。嗯
，嗯，这香菇不好吃。垃圾就应该跟垃圾在一起。老实说，这种装可爱的漫画风格已经赶不上潮流了。你怎么还在画这种可爱的漫画风格？不好意思，总编，我先走了，不好意思啊。哎，你，我点了很多东西，东西还没吃呢。哎，贝贝，你看看你，把人家吓跑了。我告诉你过多少次，叫你笑一笑会死吗？每天装酷，你以为你是黑社会老大呀？不是，哪有人？你谁啊？要不我给你笑一个，笑什么？好痛！好痛！你干嘛打我？你你你！你你，主编你没事吧？哎，你知道你刚才打的人是谁吗？谁啊？是我的漫画主编啊！哎，算了算了。喂，什么事儿？我受伤了，别叫我砍人。你是借了二十万，我现在只拿笔不拿刀。现在要你还四十万，摆明就是要坑你啊！好了，不跟你说了，不跟你说了，我要赶稿了。废话一大堆，你人在哪里？跟我走啊！干什么？都给我坐下！快要交稿了，现在打什么电话？进来。各位，我们的稿又被退了，对不起。啊！退稿？让我杀了他？怕麻烦的话，我叫几人去搞定他。三个人不过才三十万而已吗？算了，大家冷静一点啊！我想想办法。他是谁啊？呃，新来的。大家好，我叫美丽。你也是来画漫画的？呃，其实我不太懂啊。你爱看漫画吗？还可以吧。那，这是我们连载中作品的第一集。给点意见吧。勇者前线，拿去看吧，美丽啊。今天你所看到的所有事情，绝对不能让社团的人知道。明白。还有啊，帮我跟踪这个人，查清楚他都和谁接触，全部都记下来。重点是，千万别让他发现了。嗯。黄主编，低调一点啊，姐夫。哎，怎么样，在中医堂那边有没有查到些什么蛛丝马迹呀、啊？炸鸡，怎么样？这个是中医堂的新食品，墨西哥炸鸡。墨西哥，瞎说，他们社团业务都已经发展到墨西哥了。下一个地方呢？我等一下。快，各位先等。难道利用炸鸡运毒？中医堂的炸鸡。人家正当生意。刘美丽，我让你去查他们中医堂老大任飞龙的贩毒证据。你给我搞这些炸鸡，你干什么东西你？我进中医堂三个月了，每天开车送任飞龙去不同的漫画社。美丽，我处心积虑帮你争取了一个可以晋升的机会，你知道吗？我都连我自己最心爱的高尔夫球杆都让你姐给我没收了，我。你现在查不出来什么东西，我我我怎么交代呀、啊？我好，下个礼拜任飞龙让我跟踪一个女人，帮我跟踪这个人，查清楚他都和谁接触，全都记录下来，我看看能不能查到什么。好。
就三个月啊啊！我再给你三个月的时间。行行行，到时候再这样子没有什么进展的话，你就回杂志社以后访问那些小鲜肉好了。干杯！你好，我是来找工作的。我们这儿可是很辛苦的哦。你看我像是怕辛苦的人吗？帅呀、啊！难道在思考人生啊？你的人生在这儿。又干嘛？里面的厕所坏了，东西乱喷，跟巧克力喷泉一样。我去！我受够了！老子那么帅，你让我洗马桶？你！啊啊、我猜你一定是我哥派你来的，对吧？我、啊，你这什么意思？什么什么意思啊？我不明白。你派人跟踪我，别跟我说你不认识他。悠悠啊，我只是关心你而已啊。我好歹是忠义堂的二把手。忠义堂不关你的事，我可以把贸易公司交给你打理。贸易公司？你根本就是在败坏忠义堂的名声。好好管好你的人。没事吧，老大？对不起，我们待会儿找个地方好好聊一聊。好。想不到悠悠是你的妹妹。是啊，我爸爸过世前交代过我，千万不能让悠悠过这种打打杀杀的生活。后来我就把她送去国外念书，谁知回来之后。个性就变成了这样，那不是跟你的漫画很像吗？你看过了？嗯，在你的漫画里面，妹妹和哥哥从小相依为命，长大以后，经历了不同的事情，才发现变成了不同的人，最后变成干戈相见。对，对。其实对女人吧。有时候也需要旁敲侧击的，怎么说？那非要跟他们正面冲突的话，简直就是自找死路。每一个女人，她们的记性都不太好，那逻辑性又很差，所以，如果我们学会退一步，那也是一门学问。小子。
这么脏怎么喝啊？哎，喝吧。不是，你就给他换。你们两个人现在在质疑我的专业是不是、啊？哼，小姐，这和你的专业没关系。你的杯子这么脏，你喝不喝？让人，哇，你干什么？哇，我啊，哎，换个，我不啰嗦，换换,换个杯子而已。高胖侠，不用动刀吧？我，哎呀，你们两个逃不掉。我。来，老大，搞定了。我正准备问他是谁派来的，你把他打昏了。呃，那怎么办？要叫醒他吗？算了，走吧。不，在周一堂的地方闹事，分明不把我们放在眼里啊！别怪我荣华谨慎多疑，我多嘴问一句，这次闹事会不会是我们周一堂自己人做的？应该是光头了。上次我去他顶头吃个饭，结果出来后，汽车四个轮子都不见了。你上次吃饭没付钱，那样对你啊，算客气的啦。有胆再说一遍啊！下次可不客气。别吵，别吵。吵什么吵？不是一家人，不进一家门。要吵，出去吵。飞龙啊，啊，我怀疑这个杀手是庄尼派来的。老大，我现在马上召集兄弟，等下就把他干掉。打打打，打什么打？打赢了又没有钱，打输了要赔医药费。现在公司在开源节流，你呀、啊，就是会长头发都不长脑子。哼，你看看人家美丽，头发比你短，身材比你棒，脑袋又灵光，又孝顺父母，对不对？钱一定给你送到，好好好，老大啊，好好,好，老大给暗号了，没问题，没问题，啊，一定一定，哎哎，这下太好了，嗯，都冲上去了。
记得有一天，我爸在外面赚了大钱，还买了一辆车，我爸可兴奋了，还给我倒了一杯酒庆祝，也是我人生的第一杯酒。那你们一家人的感情也挺好的。自从我妈死了之后，我爸眼里就只有我哥，所以我要向他证明，他做得到的，我也一定做得到。你也别怪你哥。其实他也挺疼你的，别在我面前提他。不走。啊，大姐，回来了吗？哦，回来了，回来了。你还没睡啊？还没有。天气这么冷，还好吧？啊，还好。亲爱的弟弟，明天早晨我想帮你准备火锅，你想吃什么火锅啊？呃，麻辣火锅。啊？啊。麻辣火锅，麻辣火锅。嗯，你声音怎么这样了？呃，感冒啊、哦，感冒了。你吃什么？姐姐都为你准备，好不好？好，好，好。天气冷了，出门记得多加衣服哦。大姐，我先休息了。晚安，晚安。
半年来，贸易公司收入也不稳定。我本来打算今年可以回本的，看来也泡汤了。对了，最近有人想谋杀我，要是我有什么三长两短，悠悠该怎么办呢？<笑>喂，你笑什么？哎<笑>，你现在是忠义堂的老大，怎么会有事呢？啊，对了，你不要告诉我那么多秘密吗？我不想听啊！不想听？你，我跟你说啊，要不是你以前是跟我老爸混的，我现在就起来揍你一顿啊！我现在是合格的心理医生，很多老大都靠我治疗啊。你有没有想过，要做专业的漫画家？哼，忠义堂的老大画漫画的，凭什么会这么想？这个是迟早要面对的问题吗？除非你放弃画漫画。哎，对了。嗯，上次我一直打嗝，检查报告出来没？报告啊，哎。是没文化的，他们才不会来这种看书的地方呢。关键是，这里免费呀、啊。哎，对了，有什么进展了吗？我跟你说，情人节快乐。不好意思哦，两位，我们这边是书店，不是酒店。如果两位想恩爱的话，麻烦去酒店好吗？管太多了，让你去你就去，管那么多干什么？摸来摸去，摸来摸去，恶心死了！摸来摸去。现在。忠义堂的第二把交椅，悠悠一直对飞龙有心结。虽然两人是兄妹，但悠悠态度非常强硬。我怀疑背后有第三方势力支持。哎，干得好！继续追查。哎，我接到消息，有泰国人运一批货。忠义堂的妹妹想要参议教。什么？忠义堂的妹妹想要参议教。是毒品吗？我也不知道。哎，你静观其变。
。哎，美丽啊，开车啊，绿灯了啊。啊老大，如果中医堂有人碰毒品，你会怎么办？杀一儆百。信托基金到底是怎么一回事啊？我们公司在信托基金的投资确实是失利了。一个月之内，我们必须要筹到两千万的资金周转。不过我有办法，我知道有个泰国人，最近想要走私一批水货到这里，一直没有找到信得过的人接手。以我们忠义堂的名声去交涉，他们一定会跟我们合作。利润方面。一两千万绝对不是问题，要么就公司倒闭，要么就再干一票，就这么简单。我们每个人都是社团的一份子，而不是一个人说了算。我认为现在有必要重新投票，重选办事人。支持我悠悠的，请举手。我可以下台，但是要答应我一件事，这个交易让我来处理。展开了，你以为来的下我一仪式吗？注意安全，闪开。这次你终于有机会可以立功了啊！我们一定要趁机把他们一网打尽。到时候啊，我手里边握着的就不是钓竿了。我的高尔夫，我的高尔夫。我别想太多，没事的啊。哎，来了来了来了，上钩了。大哥，可以走了。先走吧。哦。你可以想象当时这个地方是个歌舞厅吗
。我第一次被偷袭的时候就在这儿。对方有三十六个，我们只有六个。他们从后面的巷子一直杀进来，直到我被追杀到现在这个位置。当时唐龙才十九岁，他手拿双刀，浑身是血，瑟瑟发抖，坐在我身边，跟我说了一句话。他说：“大哥，你这西装外套可不可以借给我？”我好冷啊。后来我才发现，他后脑被砍了一刀，这么长。从那次之后，我就一直把螳螂留在我身边。艾丽，我们中义堂非常需要这笔钱。我知道你是记者，你放心，你是个最受欢迎的记者。我答应你。交易完之后呢，我会去自首。有什么事我会通知你。好的。你也要小心一点啊！老大，人到了。
人家钟义堂早在交易前就已经知道你的身份了，他们只是利用你来误导我们记者。要不是我们暗中保护你，你早就死了。嗯嗯、现在钟义堂处于风口了。这是关于一对原本亲密的兄妹，却因为误解分开的故事。哥哥呢叫做光太郎，妹妹呢叫做小优子。他们原本生活十分愉快，后来因为家中父母去世，两兄妹被逼分开。
就是那个九流漫画家。嘘，我说不是，听到没？别过来！不小心别跑！呀，啊，不要！来喝酒，喝啊！喝喝喝！喝。你干嘛喂我喝这么多呀？因为你喝多一点会断片啊！呃，断片会怎么样？忘了我呀？嗯，因为我想陪你很久了。嗯，怎么又是这招？玉器搏击术，护拳，扫堂腿，独龙钻，快记起来了！去！别动！想借刀杀人呐、啊！我们忠义堂差点被你吞并啊！我不明白你在说什么。你别再装了，我现在已经拿到了你跟泰国帮的通话记录，只要我把它播放出来，在场的忠义堂兄弟都会知道，根本就是你一直在背后想吞并忠义堂。播出来，好。คุณจะฝากประจำหรือฝากเผื่อเรียกคนต้องการแลกดอลลาร์อเมริกันเป็นเงินไทยกรุณาครับคุณต้องการแลกเช็คเดินทางเป็นเงินสดไม่รู้你没有听过的吗？没有啊，你没听吗？为什么不听？不好意思啊，在场有懂泰语的吗？不是，你们是来搞笑的吗？啊？没有人相信你们的。坤叔叔，他会支持你们的。OK。所以说，只有这一个老不死的东西是吧？还有其他人？关门。美丽，先走，我马上来。给我上！一帮废物，追！快走，快！这边！老大，小心！呀！大哥，你没事吧？啊啊啊！你弄脏我了！
好像电影一样，你说多好。有时可以选择暂停，有时可以选择倒带，甚至可以快进。假如我们的故事可以重新选择，一切又会变成怎样？假如飞龙没有成为黑帮老大，假如坤叔没有中风。假如飞龙成了一个真正的漫画家，假如螳螂没有死，假如飞龙和悠悠的关系变得很好，假如我没有跟飞龙相遇过，我的人生会有什么不同呢？假如我也在玩街头霸王。再打一场，飞龙终于办了他人生第一场签售会。可以合个影吗？可以啊，来，马上到。飞龙，有时候你要试着去接受事实了。神经病，什么事实啊？我早就很喜欢你了。你这什么？你疯了？恭喜你，你痊愈了。我刚刚是故意测试你。你可以走了，神经病，你疯了，搞什么？起了。